అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కావడానికి ఇక్కడ దాని థియరీ ఇక్కడ రాసిన అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే ఇందులోనే సె సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ రెండు వస్తువుల యొక్క కొన్న వేలల మధ్య వ్యత్యాసం మూడు వందలు అన్నాడు అంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడానికి ఇంగ్లీష్లో రాసిన మళ్ళీ తెలుగులో రాసింది ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్న వేలల మధ్య వ్యత్యాసం అంటే ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ కదా రెండు ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం అన్నట్టు ఓకేనా ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ వ్యాల్యూ అది దేర్ఫోర్ సిక్స్ పార్ట్స్ వ్యాల్యూ ఇచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ పార్ట్స్ వ్యాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ పార్ట్స్ వ్యాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రతి వస్తువు యొక్క కొన్న వేలు ఎంత అంటుండ్రు ఫస్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దెన్ ఫస్ట్ పార్ట్ యొక్క కొన్న వేలు ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ జీరో 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 నెక్స్ట్ సెకండ్ది సెకండ్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకేనా థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ ఏం లేదు సేమ్ మీరు ఒకటి ఆలోచించండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే కొన్న వేలలు సమ ఫస్ట్ కొన్న వేలలు సమానం అమ్మిన వేలలు సమానం క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు దాంతో సంబంధం లేకుండా ఫస్ట్ మీరు లాభము నష్టము క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టేసుకోండి అంటే రాయండి పార్ట్స్ తర్వాత ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఒకవేళ అమ్మిన వేలలు సమానం అంటే అది ఈక్వల్ కొన్న వేలు సమానం అంటే అవి రెండు ఈక్వల్ చేయండి లేదా ఫస్ట్ వస్తువు యొక్క కొన్న వేలు సెకండ్ వస్తువు యొక్క అమ్మిన వేలు అంటే ఆ విధంగానే ఈక్వల్ చేయండి ఓకేనా అంటే అదే కాన్సెప్ట్తోనే వెళ్ళిపోండి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ట్రా ఏం వచ్చింది మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఏంటిది లాభం నష్టం సేమ్ అంటే లాభం రావద్దు నష్టం రావద్దు అంటే జీరో ఉండాలి కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ లాభం వస్తే త్రీ పార్ట్స్ నష్టంకి వేసేసిన ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అంటే ఇది నెక్స్ట్ మోడల్ లాగా ఇవ్వండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ నుండి మీరు నెక్స్ట్ మోడల్ లాగా తీసుకోండి నేను సెవెంటీన్త్ అనే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా మీరు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లాగా తీసుకోండి ఒక వస్తువు ఏడు వందల రూపాయకి అమ్మడం వలన ఒక వస్తువుని ఏడు వందల రూపాయలకి అమ్మడం వలన ఒక వస్తువుని ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అమ్మడం వలన ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది ఓకేనా ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది అయితే అయితే ఆ వస్తువుపై ఇరవై శాతం లాభం రావాలంటే ఆ వస్తువుపై ఇరవై శాతం లాభం రావాలంటే ఇరవై శాతం లాభం రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి ఎంతకి అమ్మాలి చూడండి అక్కడ ఒక వస్తువుని ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అమ్మడం వలన ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది అయితే ఆ వస్తువుపై ఇరవై శాతం లాభం రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి రైట్ ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరల్ మెథడ్ చూడండి జనరల్ మెథడ్ యాక్చువల్ అందరం ఏ విధంగా చేస్తారనేది చూడండి ఫస్ట్ ఒక వస్తువు ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది అంటే యాక్చువల్ ఎప్పుడు కానీ ఫస్ట్ వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజే ఉంటుంది ఓకేనా అయితే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ఇరవై శాతం నష్టానికి అమ్మిన అంటే హండ్రెడ్లో నుండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాస్ కమ్మిన అంటే అతను అమ్మింది ఎంతకి జనరల్గా మెథడ్ ఏంటి ఈ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్కి అమ్మడం జరిగింది ఓకేనా ఈ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్కి అమ్మడం జరిగింది ఆ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్కి అమ్మాడు కాబట్టి ఇరవై శాతం నష్టం వచ్చింది అంటే ఆల్రెడీ ఆ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ అని మీని ఓకేనా అలాంటి కాదు అండి ఏదైనా వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అందులో ఇరవై శాతం నష్టానికి అమ్మడం వల్ల అన్నాడు కాబట్టి ఎంతకి సేల్ చేసినట్టు అయినా ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్కి సెల్ చేసినట్టు ఓకేనా అయితే ఆ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చిండు అయితే ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ ఆ వస్తువుపై ఇరవై శాతం లాభం రావాలి అంటే అని అడుగుతున్నాడు అంటే చూడండి యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఇప్పుడు అదే వస్తువు మీద ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాభం రావాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్కి అమ్మాలి వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్కి అమ్ముతే అమ్ముతే ఇరవై శాతం లాభం వస్తే అంటుండే అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంతకి అమ్మాలి అంటే 
ఎంత కమ్మాలంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కమ్మాలి చూడండి నా వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ అనుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ సింపుల్ కదా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎయిటీకి ఎన్ని టైమ్స్ ఇది ఎయిటీకి నైన్ టైమ్స్ ఎయిట్ నైన్ జా థర్టీ టూ ఓకేనా ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ సేమ్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ చేయండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎయిట్ వన్ నెక్స్ట్ నైన్ అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రూపీస్ ఓకేనా వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రూపీస్ రైట్ ఇదంతా ఏంటి మనకి జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ తెలిస్తే వన్ ట్వంటీ తెలియడం ఇప్పుడు కాకపోతే ఇది ఎక్కడ కష్టమవుతుందంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ ప్రాఫిట్ అంటారు అంటే మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ అంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్లో కొద్దిగా ట్రబుల్ వస్తుంది కదా కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా వేయకుండా ఎట్లా వేయాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాలలు ఏంటి అంటే దీనికి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే చూడండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ వన్ బై ఫైవ్ లాస్ అంటుండు అంటే చూడండి ఫైవ్ పార్ట్స్ ది ఫోర్ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ది ఫోర్ పార్ట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రైట్ ఫోర్ పార్ట్స్కి అమ్మిన ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే చూడండి ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ నెక్స్ట్ది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ ఎయిట్ జా థర్టీ టూ జీరోకి జీరో దేర్ ఫోర్ ఇది వన్ ఎయిటీ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఎయిట్ సైడ్ కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా ఇంటూ వన్ ఎయిట్ అంటే ఇది మీకు రేషియో యొక్క ప్రాపర్టీ ఒక నెంబర్ని దేంతో ఇంటూ అయితే చేస్తామో ముందు నెంబర్ కూడా అదే నెంబర్తో ఇంటూ వేయడం జరుగుతుంది రేషియోలో వన్ ఎయిట్ అంటే ఎంత జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జా ఫోర్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ తెలిసిపోయింది అంటే కొన్న వేళ తెలిసింది వస్తుంది ఇప్పుడు సేమ్ ఆర్టికల్ని ఎంతకి అమ్మాలి అంటే ఇరవై శాతం లాభాలి లాభానికి అమ్మాలి అంటుండు అంటే ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మాలి అంటుండు కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది సేమ్ వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడనేమో లాస్ వస్తే ఇక్కడనేమో ప్రాఫిట్ రావాలి అంటుండు అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ని మనం మనం ఎంత కమ్మాలి ఫైవ్ పార్ట్స్ని సిక్స్ పార్ట్స్కి అమ్మాలి ఓకేనా అయితే మీరు కాస్ట్ ప్రైజ్లన్నా ఈక్వల్ చేయొచ్చు లేదంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేసినా మీకు అంతే వస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి మీకు ట్రబుల్ రాదు ఒకవేళ లేకపోయినా మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్ట్ ప్రైజే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే దీన్ని నైన్ హండ్రెడ్కి అనుకుంటే అయిపోతుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తువుని ఏదైతే తొమ్మిది వందలకి మనం కొన్నామో అదే ఇక్కడ కూడా అదే నైన్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే సేమ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సేమ్ వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్ వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఎంత ఇంటూ ఎంత మనకి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ హెన్స్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అండి సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ అండ్ జీరో ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ఓకేనా వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రూపీస్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రూపీస్ ఓకేనా ఇది మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా చూడండి ఏం లేదు ఇక్కడ ఫస్ట్ లాస్ ఫైవ్ ఫోర్కి వస్తుంది సేమ్ అదే అదే ఆర్టికల్ని లాభానికి అమ్మాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్కి అమ్మాలి రైట్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ సేమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కానీ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ మనకి సేమ్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇది చూడండి అంతే ఈ నైన్ హండ్రెడ్కి మళ్ళీ ఈక్వల్ చేసి సాల్వ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తే చూడండి ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని ఆరు వందల ముప్పైకి అమ్మడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నష్టం వచ్చింది ఆరు వందల ముప్పైకి అమ్మడం వలన ఆరు వందల అమ్మడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చింది అయితే ఒకవేళ పదహారు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం లాభం రావాలంటే అయితే ఒకవేళ పదహారు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం లాభం రావాలంటే లాభం రావాలంటే ఆ వస్తువుని ఎంతకి అమ్మాలి ఆ వస్తువుని ఎంతకే అమ్మాలి రైట్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పిన సెకండ్ మోడల్ ట్రై చేద్దాం ఎందుకు అంటే దీన్ని మనం ప్
116.66 కమ్మాలి అంటే చూడండి మనకి క్యాలిక్యులేషన్ బాగా కష్టమైతుంది 87.5 ని అంటే చూడండి చేస్తే ఎక్కడ టబుల్ ఏర్పడుతుంది చూడండి ఫస్ట్ 87.50 లాస్ట్ అమ్ముతే ఎంత అంత అమ్మినట్టు అక్కడ 630 ఇప్పుడు లాభానికి అమ్ముతే ఎంత 116.66 పర్సెంటేజ్ యొక్క వాల్యూ కనుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా రెట్ కానీ ఇది చేయడం కొద్దిగా మనకి క్యాలిక్యులేషన్లో ట్రబుల్ అవుతుంది కదా కాబట్టి దీన్ని ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న సెకండ్ మెథడ్లోనే వేద్దాం చూడండి సెకండ్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే వన్ బై ఎయిట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటి లాస్ దట్ మీన్స్ ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎయిట్ ఉండాల్సింది సెవెన్ ఎయిట్ ఉండాల్సినది సెవెన్ సేమ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వాల్యూ ఇచ్చేసింది సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఓకేనా సిక్స్ థర్టీకి అమ్మడం వల్ల లాస్ వచ్చింది కాబట్టి నేను రివర్స్ రాస్తున్నాను రివర్స్ వస్తున్నాను ఆల్రెడీ లాస్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అదే మనం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసిన సిక్స్ థర్టీ అంటే సెవెన్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఇది సెవెన్ నైన్ జా సిక్స్టీ త్రీ దేర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ నైంటీ అంటే ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఇక్కడ దేని వాల్యూ ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అని ఆర్టికల్ వచ్చేసింది అంటే చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఏడు వందల ఇరవైకి కొన్నటువంటి వస్తువుని సేమ్ ఇదే ఏడు వందల ఇరవైకి కొన్నటువంటి వస్తువుని మీకు కీ పాయింట్ ఇది ఇదే ఏడు వందల ఇరవైకి కొన్నటువంటి వస్తువుని ఇప్పుడు ఎంత లాభానికి అమ్మమంటుండు సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్కి అమ్మమని అంటుండు అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ యొక్క వాల్యూ రాయండి సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ బై సిక్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ బై సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సిక్స్ పార్ట్స్కి ఉండాల్సింది ఎన్ని పార్ట్స్కి అమ్మాలి సిక్స్ పార్ట్స్కి ఉండాల్సింది సెవెన్ పార్ట్స్కి అమ్మితే సరిపోతుంది అయితే మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ సేమ్ కదా అంటే దీన్ని ఫార్టీ ఎయిట్ చేసి దీన్ని కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ చేస్తాను అని అనుకోవచ్చు అయితే చూడండి ఇప్పుడు అదే ఫార్టీ ఎయిట్ వేసే బదులు ఫార్టీ ఎయిట్ వేస్తే ఏమవుతుంది దీన్ని ఇంటూ సిక్స్ వేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ టూకి మారిపోతుంది ఓకేనా ఫార్టీ టూకి మారాలి అంటే మళ్ళీ ఇదంతా మార్చాల్సి ఉంటుంది అదేదో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెవెన్ ట్వంటీయే ఇక్కడ కూడా ఉంది అని అనుకుంటా నేను ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ అవుతుంది కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆర్టికల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలే ఉంటుంది దాని వాల్యూ కాకపోతే ఇక్కడ ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ అయినప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ పార్ట్స్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ దానికి అనుగుణానే రేషియో కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ ఎంత సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ సిక్స్ టూ జా వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత జీరో సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ఫార్టీ రూపీస్కి ఓకేనా అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటిది దాన్ని ఎంతకి అమ్మాలి అని అంటే ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలకి అమ్మాలి ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలకి అమ్మినప్పుడే అతనికి పదహారు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం లాభం వస్తుంది లేదంటే రాదు ఓకేనా మీరు కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కాస్ట్ ప్రైజులు సేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైజులు సేమ్గా ఉంచిన అంతే నేను మీరు ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేయకుండా ఈ సెవెన్ ట్వంటీకి ఈక్వల్ చేసిన దీన్ని ఓకే అట్లా చేసిన సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని ఇక ఇది సేమ్ ఇక్కడ కొద్దిగా మారుతుంది మళ్ళీ కొద్దిగా స్లైట్గా చేంజ్ అవుతుంది మోడల్ ఒక వస్తువుని అంటే సేమ్ అదే అదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇది ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని నాలుగు వందల యాభైకి అమ్మడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది ఒక వస్తువుని నాలుగు వందల యాభైకి అమ్మడం వలన ఒక వస్తువుని నాలుగు వందల యాభైకి అమ్మడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది లాభం వచ్చింది అయితే పదిహేను శాతం లాభం రావాలంటే ఎంతకు అమ్మాలి అయితే పదిహేను శాతం లాభం రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి ఎంతకి అమ్మాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక వస్తువుని నాలుగు వందల యాభైకి అమ్మడం వల్ల పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది సేమ్ ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయండి కాస్ట్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే ఎంత ఎయిట్ ఉండాల్సినది లాభం అనడు కాబట్టి నైన్ ఓకేనా వన్ బై ఎయిట్
ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రావడం జరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ సేమ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇదే వస్తువుని పదిహేను శాతం లాభానికి అమ్మాలి అంటున్నా అంటే ఈ నాలుగు వందల రూపాయల వస్తువుని మనం పదిహేను శాతం లాభం రావాలి అంటే ఈ నాలుగు వందల మీద పదిహేను శాతం అన్నట్టు అందుకే నేను మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ కన్ఫ్యూజించుకోకండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ ఉండాలి ఉన్నా పర్లేదు లేకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇదే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ త్రీ బై ట్వంటీ కదా ఇది ఏ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అనమాట ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా త్రీ బై ట్వంటీ ఇక్కడ కూడా లాభమే రావాలంటే అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉండే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత రావాలి ట్వంటీ త్రీ పార్ట్స్కి రావాలి ఈ ట్వంటీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చింది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ టూ జా ట్వంటీ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఈజ్ కోల్డ్ ఎంత ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్కి అమ్మితే అతనికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్కి అమ్మితే అతనికి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ లాభం రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఈ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వరకు మనం కొన్న వేల మీద పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అమ్మిన వేల మీద పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ కొన్న వేల మీద నష్టం ప్రా అన్న లాస్ట్ పర్సంటేజ్ అమ్మిన వేల మీద లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఓకే అన్ని ఈక్వల్ చేయడం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు అట్లా ఇవ్వకుండా కొన్న వేల మీద అమ్మిన వేల మీద పర్సంటేజ్ ఇవ్వకుండా మనకు ఫ్రాక్షన్ రూ ఫ్రాక్షన్ రూపంలో ఇస్తాడు అటువంటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఎట్లా టైకిల్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం చూడండి నెక్స్ట్ ఇది నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ లాభం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన లాభ శాతం ఎంత కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన ఐదవ వంతు అయిన లాభ శాతం ఎంత లాభ శాతం ఎంత ఇప్పుడు చూడండి లాభం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన లాభ శాతం ఎంత రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ అయ్యండి ఇక్కడ రైట్ లాభం అని ఇచ్చింది ప్రాఫిట్ త్రీ బై ఫిఫ్త్ పార్ట్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా లాభం కొన్న ధరలో త్రీ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ మళ్ళీ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కడ లాభం అంటుండు కొన్న ధరలో అంటున్నాడు కాబట్టి చూడండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ లాభం అంటే అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం అంటే ఎప్పుడు కానీ డినామినేటర్తో పోలుస్తాం కదా ఓకేనా ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ నుండి ఫైవ్ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ ఫైవ్ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ దీని మీద ఉంటుంది ఎంత త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి ఎంత ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఎయిట్ పార్ట్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఎయిట్ పార్ట్స్ దేర్ ఫోర్ లాభ శాతం ఎంత అని అడిగింది అనుకోండి అంటే మనకు ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి పర్సంటేజ్ వాల్యూ అడుగుతుంది అంతే ఓకేనా డైరెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నుండి త్రీ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ నుండి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దేర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అన్న త్రీ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది కదా ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైజ్ అన్నంత వరకు మనకి ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ రాదు ఓకే అదే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అన్నప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త వేయాలి మళ్ళీ మనం చూడండి ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ మోడల్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇరవై ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఇరవై ఒక క్వశ్చన్ చూడండి నష్టం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన నష్ట శాతం ఎంత నష్టం నష్టం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన నష్టం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదవ వంతు అయిన నష్ట శాతం ఎంత నష్ట శాతం ఎంత నష్టం కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదు అంత నష్ట శాతం ఎంత కూడా ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ కాకపోతే ఇక్కడ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చిండు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎంత ఎందులో అంటుండు లాస్ కూడా కొన్న ధరలోనే అంటుండు కొన్న ధరలో మూడు బై ఐదు అంటే ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సింది కూడా ఎక్కడ నుండి కాస్ట్ ప్రైజ్ మరియు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఉంటే కంపారిజన్ విత్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటుండు కాబట్టి మీరు కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యండి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఇక్కువ కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ లాస్ట్లో ఉన్నది అంటుండు ఓకేనా రెట్ మూడు బై ఐదు వంతు అంటే త్రీ పార్ట్
by 5 into 100. And the meaning is the same 60 percentage loss. 60 percentage loss ki amara jaren. Konna vela gawati direct konna vela nche shadi istna meki kare problem raal. Right? Next ok vela. Indulo ne kodiye change isi. Ammi ne vela meida anna lan ko na pre vidan ke ali udham jodan. Right? Twenty first question. Labam, Amina Daralo, Rendu by Padakondo, Antoina Labam Labam, Amina Daralo, Rendu by Padakondo, Antoina Labam, Amina Daralo, Rendu by Padakondo, Antoina, Laba Shatamenta. Lava Shatam and the Radicara Amina Daralo and to the Labam Amina Daralo, Rendu by Padakon on the Venna Lava Shatam Radicara Amina Daralo and Tunga. Take a minute Amina Daran Shadi and the cast to price and selling price. Labam Amina Daralo and Tunga. Amina Daranundi Shadi and the Amina Daranta Padakondo Amina Dara Padakondo already Rendu Renda want to Laba Mundi. And I put it in. Now, let it only concept me keep in a percentage wise kitchen of Britland. Already eleven parts come on a lot than profit loan. Okay, now profit do not want a Amina Dara may already fixation the Abati. Actually, a profit a put on a day in which I will list them cash price cover. Dicker only already Laba Mundu. You know Padakondo parts lalo, two parts of profit unnadi. And that children are profit definitely then mean under our money, cash price under our. Therefore, cash price value is 9. Cash price is 9. Right? But actual profit is 9. What is profit? 2 parts profit is 9. Into 100. Into 100. So, if you have 200 by 9, you can convert it to 200 by 9. 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 You can convert it to 1 by 9 into 2 into 100. And you can 1 by 9 into 2 into 100. Therefore, 1 by 9 value is 1 by 9 of 100. But okay, 1 by 9 of 100 is 11 point 11. 11 point 11 is double. And the answer is 22 point double 2 percentage. 22 point double 2 percentage. 22 point double 2 percentage. Okay, na? Right. 1 by 9 value 11 point 11. And the mammal is 1 by 9 into 100 and 11 point 11 percentage into 2. And the mammal is going to be the same value. That is the same thing. The logical thing is the answer. Okay, right, next. This is the question. 22nd question. 22nd question. Nastam Amina Daralo, Rendu by Tomida Vantu. Nastam Amina Daralo. 22nd question. Nastam Amina Daralo. Rendu by Tomida Vantu Aina, Nasta Mother Rendu Tomida Aina, Nasta Shatamenta Nasta Shatamenta. Ready put over every day. Same, Manaki Kadaka would be confused. Same, the Kadaguda start yes in the end of comparison. Amina Daratoni compare Adam the Ruthunokana. Amina Daran is comparison. I can only start here. Eh? Amina Daran cost to price. Next, selling price. Amina Daralo, Rendu by Tomi the Anthon, Astamachin, and Tayuran, right? Tomi, in nine Kiamanamala, already two parts last loan and meaning. Okay, at last two parts, then with a nine low two, and a Ekanundi two parts last aite, Ekanundi two parts last aite, Manaki selling price nine parts out on the eleven. Okay, eleven. Therefore, two upon eleven into 100 percentage 2 upon 11 into 100 ready put it mali same intake mundu logic try and 2 upon 11 and name it last one and a beginner seven and it's around 1 by 11 into 2 into 100 gada. if you know if 1 by 11 ni, 1 by 11 of 100 and the money deals with the 1 by 11 of 100 and 9.09 percentage into the anki double times and then the 18 point 18 percentage and the answer 18 point 18 percentage and the answer okay na? right you can work this is the question. We have to calculate the cost price. We have to compare the cost price. We have to compare the selling price. We have to compare the fraction. We have to 
కాస్ట్ ప్రైస్ తోని కంపేర్ చేయమన్నా ఓకే ఆర్ సెల్లింగ్ మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తోని కంపేర్ చేయమన్నా ఓకే అంటే మీరు క్వశ్చన్ ఎటు తిప్పి ఇచ్చినా కానీ మీరు లాభము నష్ట శాతం కనుక్కోవడం మీకు తెలిసింది దాని బేసిక్ తోని అమ్మిన వల్ల ఈక్వల్ చేయడం తెలిసింది కొన్న వల్ల ఈక్వల్ చేయడం తెలిసింది అంటే ఇక్కడ వరకు టోటల్ బేసిక్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా నెక్స్ట్ మోడల్ ఓకే ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తికి ఇరవై శాతం లాభంతో అమ్మాడు ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని ఏ అనే వ్యక్తి బికి ఇరవై శాతం లాభంతో అమ్మాడు ఇరవై శాతం లాభంతో అమ్మాడు బి ఇరవై శాతం లాభంతో సికి 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 అమ్మాడు సి ఇరవై శాతం నష్టంతో డికి అమ్మాడు సి ఇరవై శాతం నష్టంతో డికి అమ్మాడు డికి అమ్మాడు సి ఇరవై శాతం నష్టంతో డికి అమ్మాడు డి యొక్క కొన్న వేల ఒక వెయ్యి ఎనభై అయితే ఆర్ డి ఆ వస్తువుని కొన్న వేల డి ఆ వస్తువుని కొన్న వేల ఒక వెయ్యి ఎనభై అయితే ఒక వెయ్యి ఎనభై అయితే ఏ దానిని కొన్న వేళ ఎంత ఏ ఆ వస్తువుని కొన్న వేళ ఎంత ఏ ఆ వస్తువుని కొన్న వేళ ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఒక వస్తువుని ఏ అనే వ్యక్తి బికి ఇరవై శాతం లాభంతో అమ్మాడు బి ఇరవై శాతం లాభంతో సికి అమ్మాడు సి ఇరవై శాతం నష్టంతో డికి అమ్మాడు డి ఆ వస్తువుని కొన్న వేళ ఒక వెయ్యి ఎనభై అయితే ఏ ఆ వస్తువుని కొన్న వేళ ఎంత రైట్ ఇది టూ టైప్స్ వేయచ్చు నేను ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ చెప్పి దాని తర్వాత ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను చూడండి రైట్ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే మీరు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇటువంటి ప్రాబ్లం చేసిండ్రు ఏంటి అంటే ఒక బ్యాంక్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత కొద్దిగా విత్డ్రా చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అటువంటి మాడల్ సేమ్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇతకండి వెళ్ళి రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏ ఏ ఎవరి కమ్మిండు అంటే ఏ బికి అమ్మిండు ఓకేనా ఏ బికి అమ్మడం జరిగింది ఏ బికి నేను ఇది రాస్తున్నా ఏ బికి అమ్మిండు ఇక్కడ వరకు ఒక పాట అయిపోయింది నెక్స్ట్ సేమ్ అదే వస్తువుని బి సికి అమ్మడం జరిగింది సికి అమ్మాడు ఇక్కడ ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ అదే వస్తువుని సి డికి అమ్మిండు ఓకేనా డికి అమ్మిండు ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా ఆ వస్తువు మీద ఖర్చు అనేది పెట్టలేదు ఓకేనా ఎక్కడ కూడా ఆ వస్తువు మీద ఖర్చు అనేది మనం పెట్టడం లేదు రైట్ అది ఎట్లా వేయాలంటే ఏ బికి ఎంత లాభంతో నమ్మిండు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్తో నమ్మడం జరిగింది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత మీనింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ ప్రాఫిట్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చేవరకు బి కొనుక్కొని ఏ కొనుక్కొని బీకి అమ్మిండు ఓకే ఎంత ఫైవ్ పార్ట్స్కి కొంటే సిక్స్ పార్ట్స్కి అమ్మడం జరిగింది ఫైవ్ పార్ట్స్కి కొంటే సిక్స్ పార్ట్స్కి అమ్మడం జరిగింది సేమ్ ఇదే వస్తువుని ఇక్కడ బి ఎంత లాభానికి అమ్మిండు బిసికి ఎంత లాభానికి అమ్మిండు ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మిండు మళ్ళీ బిసికి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ ప్రాఫిట్ వన్ బై ఫిఫ్త్ ప్రాఫిట్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్కి అమ్మడం జరిగింది ఫైవ్ సిక్స్కి అమ్మడం జరిగింది ఇప్పుడు సి ఏం చేసిండు డికి ఇరవై శాతం నష్టంతో నమ్మిండు ఇరవై శాతం నష్టం అంటే ఎంత వన్ బై ఫిఫ్త్ లాస్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది ఫోర్ పార్ట్స్కి అమ్మడం జరిగింది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది ఫోర్ పార్ట్స్కి అమ్మడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు అదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చూడండి ఫైనల్గా వాల్యూ ఇచ్చిండు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ డి ఉన్నది ఎంత అంటే ఒక వెయ్యి ఎనభై అంటే ఎక్కడ కొంటాడు సి డికి అమ్ముతేనే కదా ఆయన పరిచయం చేసేది ఆ డి వాల్యూ ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు అంటే ఒక వెయ్యి ఎనభై రూపాయలని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ వచ్చిందంటే చూడండి కదా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ జీరోకి జీరో అంటే వన్ పార్ట్ వాల్యూ టూ సెవెంటీ హెన్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ త్రీ టెన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ రైట్ ఇక్కడ చూడండి సి థర్టీన్ ఫిఫ్టీకి సి దగ్గరికి వస్తే అదే థర్టీన్ ఫిఫ్టీతోని 
डी की अम्म जी सेम इक सी कास्ट वैज इक थर्ट फाइव हंड्रेड इकोड़ सेम थर्ट फिफ्टी क्या अंत इक मल्ल सेम इक सिक्स पार्ट वाली अंदा थर्टीन फिफ्टी अंत चूँ इक मन दी चेंजे बदल डर दी थर्टीन फिफ्टी की ईक्वल आटोमेट अभी सेम अन्ना अभी अभी सिक्स टू जा ट्व सिक्स टू जा ट्व सिक्स फाइव जा थर्टी ओके रईट इकड़ा देर फोर फाइव इंटू टू ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू टू ट्वेंटी फाइव दी साइन 